katika video hii tutaona namna kutengeneza downloading link yani link ambayo mtu akibonyeza ana download hapo hapo ana download hicho ambacho tutakuwa tumekiupload of course una kiupload google drive naweza kawa ni notes ambazo zipo kwenye mfumo wa pptx au unapo software world au file yoyote naweza kawa ni video naweza kawa ni audio sasa unataka mtu akibonyeza link tu ya download hicho kitu ambacho umekia hapa google drive na unaweza kushare kwenye group la whatsapp kama ni notes of course kama una share na wanafunzi una share hizo link kwa mfano hapa hii na link hii hizi za notes notes ambazo ni ni, ni, ni file la pptx na zipo kama kumi hizi kwa nataka nijaje katika mpangilio mzuri ili nikishare link mtu aweze kusoma kwa kibonyeza hii link unakuta inaenda ku download una inaenda ku download ile file la pptx unaona ni download ambayo ni ni ile hapa pause ina download akibonyeza tena link ya pili ana download so atakuwa anasoma hapa hii ni file gani kisha anabonyeza pale download ana download ile file so hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza link ambayo mtu akibonyeza hiyo link ana download unaweza kadownload hata video hata kama ina gb10 wewe unachokifanya unakuja ku upload tu huko google drive so mimi nimesuppose kwamba nime upload notes ambazo zina gb chache lakini wewe unaweza ku upload video audio au chochote hicho ambacho unaona kinafaa lakini hata kama kina size kubwa lakini pia ndio upload folder folder ama folder hilo folder ukaweka vitu vyako vyote ndani ya hiyo folder ukaweka video ukaweka audio ukapanga vizuri folder lako afu kaja kwa upload hapo alafu kaja ukalishare ukashare link mtu akibonyeza hiyo link ana download hilo folder lote so tuone namna ya kutengeneza kwanza link ambayo mtu anaweza ka download hizo hilo folder au aka download notes au video au audio chochote ambacho utaona kinafaa unaoja google drive utaandika utakuja google utaandika google drive of course ni hapo kisha unaja kuklik hii link ya kwanza kwa ajili ya kwenda kwenye Google Drive. Kisha utabonyeza hii hapa go to drive. So itafunga Google Drive kama ipo, utakuja hapa utabonyeza new, utachagua uh, new what? new folder. Sasa kwenye hii folder sasa ndio utaweka vitu vyako vyote. For example hapa naandika for example naandika just a note. Utaandika unachokipenda. Sasa ndani hii folder sasa. Uta double click hii folder, lakini kabla ya double click hii folder uta right click kwa share kwa ajili ya kuweka permission eh utaweza kubonyeza hii tutoa restriction utaweka anyone with your link. Ah of course uta click okay now so tuta open ni tuta click ni open kisha hapa nita drop mafile yangu. Haijalishi ni mafile ya gani inaweza kuwa video, audio chochote. Lakini a maximum tunaona hii storage ambayo imekuwa ni GB 15. Kwa hiyo upload chochote lakini mwisho ni GB 15. Yaani GB 15 ikishaja uweze ku upload chochote okay now. So nakuja kwenye computer yangu mimi nina For example na vitabu hivi nataka ni share na wanafunzi na ni counter drop hapo. So na huko itafanyaje? Itaanza ku upload. Kwa kama na chochote sana just na video na audio na nini chochote. Kwa nitacho kifanya mimi ah uh, labda nimetengeneza folder hili hapa hizi to hizi hapa na zi upload hapa. Kama nataka niweke video labda ni tutorial na na, 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 na nataka nifundishe. Hii nitaandika huko ndani kuna videos labda mafile ya audio nitasema huko ndani kuna audio audios labda ni kitu kama hicho mfano alafu ndio kwenye videos nita double click nitatumbukiza ma video zangu zote sipanga hata kama zipo 20 alafu kwenye audio nitatumbukiza hizo audio zangu alafu procedure ni sawa tu tutachofanya nita select alafu nitakuja nita drop hapa kwenye google drive kwa hiyo itachokifanya ita upload kama ina ina ku upload hapa hivi kwa the same unaweza kawa na video audio lakini cha msingi huo umezipanga vizuri. Umeitengeneza folder moja ndani ya folder umeweka nini? Umeweka yani umepanga vizuri. Kwa mfano kama hizi notes itakuwa zile ndani ya folder nyingine ime yani nimezipanga kwa mpangilio. Ili hata kama mtu akidownload akidownload hiyo link akiibonyeza ana download hiyo file folder ilikuwa kwenye zip. Automatic Google Drive inatengeneza zip folder automatic. Kwa hiyo ukiupload folder na upload kwa mfano hii audio na video hizi hizi naweza nitaupload. Kwa nita click hapa, kwa mfano ndio kuna video na audio huko ndani. Nita select, nita zi drop hapa. Muone, nita zi upload. So unaona hizi hapa hizi. Kwa kama kuna video zitakuja kutokea huko ndani, kama kuna audio zitatokea huko ndani. Alafu mtengeneza downloading link, maana kinatengeneza download link ya ile folder ambayo tengeneza inaitwa notes, kwa sababu hizi contents zote zipo ndani ya folder inaitwa notes. Kwa hiyo mtu akibonyeza ile folder la notes, automatic Google Drive itatengeneza zip folder, alafu ita ataweza ku download. Okay now. So baada kusha ku upload kila kitu hapa audio videos hizi hapa ni notes za PPTX na matakataka mengine ambayo utaona nafaa 
unaoje kwa ku, ku uh, download hii plugin moja inaitwa of course utakuja kubonyeza hapa utakuja kubonyeza hapa kwenye new utachagua more ushiwa more utabonyeza hii hapa connect more apps utai click connect more apps by then utakuja kubonyeza uh, utakuja kubonyeza hapa kwenye sehemu ya ku search utaandika hapa kwenye kusechi utaandika direct 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 link utaandika direct link utachagua hii hapa direct eh, link creator for drive nitai select nikisha select ni hii hapa ina umbo la namna hii nitai click ya baada ku click of course nimesha install tayari ndio maana hapa ananiambia ni store lakini sasa wewe utakuta ameandika ni store utabonyeza install utakuwa umesha install tayari after then una una ikozi hiyo kisha unakuja hapo unabonyeza new tena unakuja kubonyeza uh, of course utaiona utaiona samu ya kwenye kwenye mo ukibonyeza mo utaiona hii hapa ukishakuwa ni install direct link hii hapa of course mimi nitai click direct link kwa ajili ya kushare na kuwa ni share so nitai click hiyo nikisha click nitabonyeza hii create and share so nitai click itafungua new tab hapa kwenye new tab hapa nitacho kufanya nita just kubonyeza hii link select files from google drive nitai click kwenye hiyo email ambayo nataka nimeingia hakikisha umesha login kisha mafile yangu haya nitaona haya hapa lakini mbona audio na video sioni yale mafile zile folders kama si sioni nakuja kubonyeza hapa google drive kisha kubonyeza google drive nitaona ile folder la nini la notes nita double click nisha double click nitaona videos audios na nini umeona so kinachofuata na just ku click of course mimi amna amna content yote nilikuwa nakataa nita click nita click nita click lakini mimi short hii naweza control a na kwa nime select kila kitu hapo ya shortcut hiyo lakini sometime kama unataka chache utabonyeza uta click utabonyeza control taishikilia utabonyeza hizi utakuwa unapeleka moja moja lakini kama ni zote control a so hizi jiko selected kwa sababu hamna chochote huko ndani tumesuppose kwamba kuna vile lakini just hamna video by then unaweza select so hapa ina zigenerate mafile yetu ni haya haya ni majina ya kozi PPTX ni chapter hizi chapter 1 chapter 2 ni majina tu ya hizi files za za PPTX now so hapa unaweza kuchagua kuna direct link direct link maana ni kick direct link hii hapa na select kwanza kisha nabonyeza share all and get direct links it has generate kwa hizi link peke yake nikimtumia mtu ana download kile ambacho atakao make click okay so kile kwenye html format napata format ya hyperlink eh hyperlink unaona hyperlink ni na huko ni moja ni cause hyperlink hapa ni cause kwa unaweza kaishare hii hyperlink hata kwenye kama una blog na nini kaishare mtu ana download okay now so kinachofuata ni ku copy control a nime copy control c nime control a nime copy nime select control c nime copy unakuja kufungua notepad kwenye computer naandika just a note na open notepad after kisha unje kuzipaste hizi hapa sasa hapa nafanya kama kuedit eh na just kuonyesha watu kwamba hiki ni kitu gani hizi hapa na just kufika chini hapa kisha na just kuandika chochote ambacho nitaona inafaa labda hizi ni notes not for example then naambia hapa labda download download so kisha hapa naweka kwa space ili ni share kwenye whatsapp so just naweka space namna hiyo kisha na select control a kwa ajili ya select o kisha na share kwenye whatsapp so ndio kwenye whatsapp kama hapa mfano ndio hili ndio group wa uh, nipo kwenye group fulani fulani for example hili ndio group nita nita paste kama hivyo alafu hii just hii nita nitaitoa so unaona sasa hapa kikliki hii hapa link atakuwa na download hapa so uh, mfano na click ku download uh, chapter 6 for example nataka ni download uh, hii chapter 6 chapter 6 link yake ni hii nikiklik so ina 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 ina, ina download sasa hivi hapa umeona hii hapa ina download na load for lead kwa the same kama ilikuwa ni file la video file la audio the same ina download wala ina shida yoyote hiyo hapa na ina download okay so huo ni mfano of course popote atakoclick hapa na download tu akiklick hapa itafungua lakini ata download kwa ukishare kwenye magroup maana yake mtu ana download hivyo ambavyo utakuwa umepost kule kwenye huko kwenye google drive hiyo ni step number 
step number 2 sasa uh, unataka pengine mtu aweze ku ku asi download yani aweze kulifungulia kule kule kwa sababu tunaweza kutokea kesi mtu anabaya download kupitia simu ya mkononi hizi link usahau ni whatsapp umeshare lakini uh, anakwambia mbona ifunguki kwa sababu hana software ya kusoma file ya PDF kama yule kwenye Android lazima uwe na software ambayo itasoma PDF itasoma PPTX itasoma Excel sasa mtu aje install kwa ili ku ikitokea kesi ya namna hiyo maana hapa hapa kwenye Google Drive hapa hapa utaja kuja back kwenye folder letter la notes ambayo ni hili uta right click uta click get link utamweza get link utakiwa link nakumbuka tulisha share hapa okay so unaweza kunyeza hapa copy link ukisha copy link unakuja kwenye WhatsApp una share kwenye group la WhatsApp hapo kwa hapa naweza nikai paste kwa ni kipaste kama hivyo ni ki, kama ni ni user kwenye kwenye hilo group la WhatsApp akiklik hii link ha download maana yake anaenda kwenye kwenye ma, kwenye yale mafile so ni kiklik maana yake yeye atakuja kwenye atakuja kuyaona yatatokea kama hivi umeona so na hapa ipo kwenye position sasa ya kuyasomea tu huko online au kwenye kwenye Google Drive with notes of course ata, ata open kwa mfano ana open hii uh, ya lecture 1 ana open lecture 1 so itafungulia itafungulia software yake yenyewe sababu sababu Google ana software yao yenyewe so hii hapa anasoma online kama ni kusoma anasoma online so hii hapa ni pptx isipokuwa presentation mode hapa ndo sioni aweze ku presentation mode sioni na hivi hizi ni slides na ni kwa hiyo kama ilikuwa ni file la la la, la, la video the same ataona button ya ku play ata play hiyo video hapa pa online anashita yote na hapa panaweza ka download as well so kwa sababu mimi nimesha log in na privilege za mimi ambaye nimeupload na kutana na hizi menu lakini yeye hizi menu hata kutana nazo kwa hiyo atakuta tu same andika download ata download hapa online atabonyeza download pptx ata download au anaweza ka download ikiwa kwenye pdf ita convert online moja kwa moja anaweza download kama pdf so nikijaribu ku download kama pdf nime click kwa hapo itakuja ku download file kama nini kama pdf unaona ina download kama pdf so automatic na just kama ku convert file so mkili open nime open kama pdf kwa the same inaweza kufanya kazi so suppose unataka ufute sasa kufuta ni very simple na select directory unakuja kwenye kwenye remove utakuwa umeiondoa na ukisha li remove maana zile link kule kwenye whatsapp asifanye kazi mtu akiklik kutaka ku download atambue ile file yalipo unataka ku rename unakuja hapa rename una rename nini notes labda anaandika notes number 2 unakuwa na nimesha ni rename na hapa no longer kwa nimesha kwa rename. Kwa nikitaka ku upload labda contents nyingine nita just ku select new new what new folder. Ili folder nitalipa labda jina la quiz. Quiz hizo hapo namna hii. Kisha nita click create. By then nita ku right click na kujaza share. Afu nita give permission nita toal restricted nita ka anyone with the link. Afu nita click done. Afu nita double click uli open. Ndan yumu nita upload hizo quiz. Nikisha upload hizo quiz basi nita kuja kwenye new nita kuja kwenye uh, more ndio ile uchagua hii uh, direct link creator ambayo tuli tuli i download hii hapa plugin niki clicking itakuja kwenye style kama hii ikija kwenye style kama hii basi procedure ni zile zile tu nitatengeneza hizi link kisha nitashare kwenye whatsapp mtu ataweza ku download hizo quiz na kama nataka hizo quiz mtu aweze kufanya online na yenyewe inawezekana mtu aweze kufanya online pia anaweza kufanya quiz online kwa kutumia hii google platform na aka submit na kwa time inaotakiwa so unaweza ka set time kama time iwe muda fulani quiz unaweza kuifunga mtu ataweza kuifanya of course zote zinawezekana so ni platform ambayo inaweza kufanya hivyo vyote